നമസ്കാരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറായിരുന്നു തമിഴക രാഷ്ട്രീയത്തിൽ രജനീകാന്തിന്റെ വർഷം അന്ന് ജയലളിതയുടെ ദുർഭരണത്തിനെതിരെ രജനിയെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറക്കാൻ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ജി കെ മൂപ്പനാർ പഠിച്ച പണി പതിനെട്ടും നോക്കി പക്ഷേ ജയലളിതയ്ക്കെതിരെ ഒരു പ്രസ്താവന മാത്രം ഇറക്കിക്കൊണ്ട് രജനീകാന്ത് അന്ന് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാതെ മാറി നിന്നു അന്നിറങ്ങിയിരുന്നുവെങ്കിൽ കരുണാനിധിക്കു പകരം രജനിയാകുമായിരുന്നു ആ വർഷം തമിഴകത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന് കരുതുന്നവർ പോലും ഏറെയാണ് രണ്ടായിരത്തി നാലിലാണ് രജനി പിന്നീട് സമാനമായൊരു നീക്കം തേടിയെത്തിയത് എന്റെ വോട്ട് ബി ജെ പിക്ക് എന്നായിരുന്നു അന്ന് രജനികാന്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം തമിഴക രാഷ്ട്രീയത്തിൽ രജനിയുടെ സ്വാധീനം അതീവ ദുർബലമാണെന്ന് തെളിയിച്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി നാലിലേത് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒരിടത്ത് പോലും രജനി പിന്തുണച്ച ബി ജെ പി എ ഐ എ ഡി എം കെ സഖ്യത്തിന് ജയിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല വ്യക്തിപരമായി രജനി എതിർത്ത പട്ടാളി മക്കൾ കക്ഷിയുടെ എല്ലാ സ്ഥാനാർത്ഥികളും രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ വിജയിച്ചു സാമാന്യ യുക്തികൾ നിഷേധിക്കുന്ന എന്തോ ഒന്ന് രജനി എന്ന നടനും പ്രേക്ഷകർക്കും ഇടയിലുണ്ട് പൊതുവേദിയിൽ തന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രായം വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിനുള്ള ധീരതയും രജനിക്ക് മാത്രം സ്വന്തമാണ് മുടികറുപ്പിക്കാതെ വികുവയ്ക്കാതെ നമ്മുടെ മറ്റേത് സൂപ്പർ സ്റ്റാറിനാണ് പൊതുവേദിയിൽ ഇങ്ങനെ വരാൻ സാധിക്കുക രണ്ടു രജനികളെ കൃത്യമായി പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ ഇതിലൂടെ രജനിക്ക് സാധിച്ചു സിനിമയിലെ രജനികാന്ത് അല്ല ജീവിതത്തിലെ രജനി എന്ന ഈ പ്രഖ്യാപനമാണ് രജനിയെ നിത്യഹരിത നായകനാക്കുന്നത് വിപണിയെ സ്വന്തം ചൊൽപ്പടിക്കു നിർത്താനായി എന്നതാണ് രജനികാന്തിന്റെ വലിയൊരു സവിശേഷത ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെയും പ്രയോക്താവായി ഒരു പരസ്യത്തിലും രജനികാന്തിനെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല കാശ് കിട്ടുമെങ്കിൽ ഏതു വിഷവും വിൽക്കാൻ തയ്യാറാവുന്ന സൂപ്പർ താരങ്ങൾക്കൊരു ക്ഷാമവുമില്ലാത്ത നാടാണ് ഇന്ത്യയെന്നോർക്കുക ആ ഇന്ത്യയിലാണ് രജനികാന്ത് എന്നോർക്കുക സിനിമയല്ല രാഷ്ട്രീയമെന്നു രജനിക്ക് നന്നായി അറിയാം എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് രജനികാന്ത് ഇപ്പോൾ ഈ പാനപാത്രത്തിൽ നിന്ന് കുടിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നുവെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനൊരു ഉത്തരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ബി ജെ പി എന്നു തന്നെയാണ് ബി ജെ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിലവിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയാണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതൊന്നും ഇല്ല എടപ്പാടി പഴനിസ്വാമിയും ഒ പനീർശെൽവവും നയിക്കുന്ന ഒരു അണ്ണാ ഡി എം കെയിലൂടെ തമിഴകം പിടിക്കാൻ ആവില്ല എന്ന് ബി ജെ പിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദശകങ്ങളായി ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവുമായി രജനി നിരന്തര സമ്പർക്കം പുലർത്തിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അത് നരേന്ദ്രമോദിയുമായിട്ട് മാത്രമാണ് തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ശക്തമായ പൊളിച്ചെഴുത്തിന് കളമൊരുക്കിക്കൊണ്ട് സ്റ്റൈൽ മന്നൻ രജനികാന്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രഖ്യാപനം ഉടൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന വാർത്തകൾ പുറത്തുവരുമ്പോൾ തമിഴ്നാട് പ്രതീക്ഷയിലാണ് പാർട്ടി രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ രസികർ മൻട്രം പ്രതിനിധികളുമായി രജനികാന്ത് ചർച്ച നടത്തുമെന്ന് തന്നെയാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ നിലവിൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും രസികർ മൻട്രത്തിന് ഭാരവാഹികളുണ്ട് മൻട്രത്തിൽ ഇതിനകം അറുപത് ലക്ഷം പേർ അംഗത്വം എടുത്തു കഴിഞ്ഞു അടുത്ത വർഷം ആദ്യം രജനികാന്ത് പാർട്ടി പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയേക്കാനാണ് സാധ്യത ബി ജെ പി നേതാക്കളുമായും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുമായും വളരെ അടുത്ത ബന്ധമാണ് രജനികാന്തിനുള്ളത് ബി ജെ പിയുടെ ആശയങ്ങളോട് ചേർന്നു നിൽക്കുന്നതാണ് രജനികാന്തിന്റെ പ്രവർത്തന ശൈലി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെയും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായെയും കൃഷ്ണ അർജുനന്മാരോട് ഉപമിച്ച രജനികാന്തിന്റെ പ്രസ്താവന ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു പുതിയ പാർട്ടി രൂപീകരണത്തിനു ശേഷം ബി ജെ പി മുന്നണിയുടെ ഭാഗമാകാനാണ് രജനികാന്ത് തയ്യാറെടുക്കുന്നതെന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്തു വരുന്ന വിവരങ്ങൾ അദ്ദേഹവുമായി അടുപ്പമുള്ളവർ നൽകുന്ന സൂചനകളും ഇതു തന്നെയാണ് ജയലളിതയുടെ മരണത്തോടെ അണ്ണ ഡി എം കെ ഏറെക്കുറെ അപ്രസക്തമായിരിക്കുകയാണ് കരുണാനിധിയുടെ മരണം ഡി എം കെയെയും തളർത്തി കഴിഞ്ഞു അഴിമതി ആരോപണങ്ങളും തമ്മിൽ തല്ലും നിമിത്തം ജനങ്ങളിൽ നിന്നകന്ന പാർട്ടിയെ മറ്റു സാധ്യതകളില്ലാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ജനങ്ങളിപ്പോൾ ചുമക്കുന്നതെന്നാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ പൊതുവെയുള്ള സംസാരം ഈ സാഹചര്യത്തിൽ രജനികാന്തിന്റെ പാർട്ടി രൂപീകരണം തമിഴ്നാട്ടിലെ വ്യവസ്ഥാപിത രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളെ പൊളിച്ചെഴുതുമെന്നു തന്നെയാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നത് മറ്റൊരു തമിഴ് സൂപ്പർ താരമായ കമൽഹാസന്റെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയായ മക്കൾ നീതി മയ്യം കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്ത് വലിയ ചലനമുണ്ടാക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചിരുന്നില്ല നഗരമേഖലകളിൽ കുറച്ച് വോട്ട് പിടിക്കാൻ കമലിന്റെ പാർട്ടിക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിലും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലും ഇടത്തരം പട്ടണങ്ങളിലും പാർട്ടി തകർന്നടിയുകയാണ് ഉണ്ടായത് അവിടെയാണ് കമൽഹാസനിൽ നിന്നും
സിനിമയിലെ ജനപ്രിയ താരങ്ങളെ നെഞ്ചേറ്റിയ രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യമാണ് തമിഴ് ജനതയ്ക്കുള്ളത് എം ജി ആറും ജയലളിതയും കരുണാനിധിയും നടന്നുകയറിയ തമിഴ് രാഷ്ട്രീയ ഭൂമികയിൽ പടർന്നു കയറാൻ തലൈവൻ രജനീകാന്തിനു കഴിഞ്ഞാൽ തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയം പുതിയ ദിശയിലേക്കു കേന്ദ്രീകരിക്കും അവിടെ ആശയങ്ങളെ കൃത്യമായി ഏകോപിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ബി ജെ പിയുടെ ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിലെ അശ്വമേധത്തിന് സ്വപ്ന സമാനമായ കുതിപ്പാകം ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നു തന്നെയാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരുടെ പ്രവചനം